సో అంటే ఎలాంటివి తింటే కంట్రోల్ అవుతుంది సో ఎలాంటివి తినకూడదు డయాబెటీస్ 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 లో కాప్స్ లిమిటెడ్ గా ప్లాన్ చేసుకోవాలి అండ్ నా వరకు నేను ఎవ్రీ త్రీ అవర్స్ ఐ లాస్ట్ దెమ్ టు ఈట్ సమ్ ఆఫ్ ద అదర్ థింగ్ ఎట్లా అని అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్కి మన షెడ్యూల్ స్టార్ట్ అవుతే దేల్ హ్యావ్ సంథింగ్ ఎట్ సిక్స్ లైక్ కప్ ఆఫ్ కాఫీ ఆర్ టీ వితౌట్ షుగర్ లేటర్ ఆన్ ఎయిట్ ఎయిట్ థర్టీ కల్లా డ్యామ్ అదే ఐ లాస్ట్ దెమ్ టు హ్యావ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్కి లంచ్ అగైన్ త్రీ ఓ క్లాక్కి అగైన్ సమ్ స్మాల్ స్మాల్ స్నాక్ టైప్ సిక్స్ ఓ క్లాక్కి ఫ్రూట్ అండ్ అగైన్ నైన్ ఓ క్లాక్కి డిన్నర్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి వెరీ ఆర్గనైజ్డ్ ఫస్ట్ పాయింట్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ కాప్స్ ఆల్సో మనం తీసుకోవడానికి లేదు కాప్స్ లిమిటెడ్గా ఉండాలి ఓవరాల్గా ఒక యావరేజ్ యాక్టివిటీ ఉన్న పర్సన్కి ఐ వుడ్ సే థర్టీన్ హండ్రెడ్ టు ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ ఆఫ్ డైట్ ఈజ్ ఎనఫ్ టు మెయింటైన్ ఎ వెరీ గుడ్ డయాబెటిక్ లెవెల్స్ షుగర్ లెవెల్స్ నార్మల్గా మెయింటైన్ చేయడానికి అండ్ సిన్స్ వీ బిలాంగ్ టు దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్ వీఆర్ ఆల్వేస్ డిజైన్ టు ఈట్ రైస్ సో ఇప్పుడు రైస్ తీసుకుంటున్నాము రైస్ షుడ్ బి వెరీ లిమిటెడ్ మనం రోజు కూరగాయలు తీసుకుంటాము దట్ హ్యాస్ టు బి ఎంకరేజ్ ఇన్ ఎనీ వేస్ పెరుగు తీసుకుంటాము దట్ ఆల్సో ఈస్ ఫైన్ బట్ ఏంటి అని అంటే క్వాంటిటీ మ్యాటర్స్ అండ్ హౌ మచ్ యూ స్పెండ్ హౌ మచ్ యూ ఆర్ యూ గెట్ రిడ్ ఆఫ్ ద క్యాలరీస్ ఆల్సో ఈస్ వెరీ ఒక లిమిటెడ్ లో లిమిటెడ్ ఎస్ సో అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్లో అయితే ఎవరికి టైం ఉండట్లేదు సో ఇంత డైట్ అయితే రెగ్ అంటే న్యాచురల్గా అయితే ఎవరు పాటించట్లేదు ఉండట్లేదు కూడా టైం సో అట్లా ఇప్పుడు కొన్ని బయట ప్రోడక్ట్స్ వస్తున్నాయి డైట్కి సో అట్లాంటివి ఏమైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటారా యా ప్రోడక్ట్స్ వస్తున్నాయి ఎస్ చాలా వరకు ఇట్లాంటి సీరియల్స్ అట్లా కొన్ని డయాబెటిక్స్ కోసం వాళ్ళు డిజైన్ చేస్తున్నారు ఎస్ దే ఆర్ వెరీ గుడ్ ఎందుకంటే వాళ్ళు సొంతంగా తయారు చేసుకొని తినడానికి టైం ఉండనప్పుడు యా యూ కెన్ దే కెన్ టేక్ ఇట్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ వుడ్ అగైన్ స్ట్రెస్ ఆన్ ద పాయింట్ దట్ టైంకి తినాలి అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్సర్సైజ్ రెగ్యులర్లీ ఓకే ఎందుకంటే డయాబెటీస్కి ప్రొలాంగ్డ్ ఫేస్లో యూ హ్యావ్ సెటన్ కాంప్లికేషన్స్ ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆర్ సో మీకు కిడ్నీస్ మీద ఇంపాక్ట్ ఉండొచ్చు నర్వస్ సిస్టమ్ మీద ఇంపాక్ట్ ఉండొచ్చు ఐస్ మీద ఇంపాక్ట్ ఉండొచ్చు అది ఇంకా ప్రొలాంగ్ చేయటానికి డయాబెటీస్ కనుక కంట్రోల్లో ఉంటే ఆ కాంప్లికేషన్స్ని ఇంకా ఇంకా మనము పోస్ట్ పోన్ చేస్తూ ఉండొచ్చు సో ఫర్ దాట్ సేక్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి కంట్రోల్డ్ అసలు చిన్న పిల్లలకి ఎందుకు వస్తుంది మేడం అసలు డయాబెటీస్ జువెనైల్ డయాబెటీస్ ఎప్పుడు కూడా దెర్ ఈస్ నో పర్టికులర్ రీజన్ అంటిల్ అన్లెస్ ఐ ఫైండ్ దట్ దే షుడ్ బి సమ్ అంటే డయాబెటీస్ ప్రెగ్నెన్సీ మదర్ ప్రెగ్నెన్సీ హిస్టరీ ఒకటి తీసుకోవాలి ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఒకటి తీసుకోవాలి ఎర్లీగా ట్రిగర్ అయ్యి యాక్చువల్లీ ప్యాంక్రియా ప్యాంక్రియాస్లో ఐలెట్ సెల్స్ ఏవైతే అంత డ్యామేజ్ అవ్వడానికి ఇంకా ఏం పర్టికులర్ రీజన్స్ ఐ ఫైండ్ దట్ చిన్నప్పుడు రీసెంట్లీ ఐ హ్యాడ్ ఎ కేస్ ఆఫ్ జువెనైల్ డయాబెటీస్ ఓకే యాక్చువల్లీ మదర్ ఫాదర్ మదర్ ఫాదర్ మధ్యలో చాలా స్ట్రెస్ ఉండింది ఐ మీన్ దెర్ వాజ్ అ కంప్లీట్ ఐ మీన్ ఇట్ దట్స్ నాట్ ఎ కంపాటబుల్ మ్యారేజ్ ఐ వుడ్ సే అలాంటప్పుడు చైల్డ్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఒక భయంలో ఉండడము కాన్స్టెంట్ స్ట్రెస్ సో మదర్ దిస్ వాజ్ నాట్ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ యాక్చువల్లీ నేను చెప్పిన కేసు దిస్ వాజ్ ఆఫ్టర్ ద డెలివరీ ఆఫ్టర్ చైల్డ్హుడ్ అనమాట ఇట్ వాజ్ అ కాన్స్టెంట్ స్ట్రెస్ బికాస్ దే వాజ్ అ కాన్స్టెంట్ టిఫ్ బిట్వీన్ ద పేరెంట్స్ So, a constant fear is that actually led to diabetes. Okay. And at the same time, some of the pregnancy histories are definitely important. Mm-hmm. History adds up. And uh, juvenile diabetes cases could have been a reason. That is also one of the reasons. Okay. So, what do you think about homeopathy and differences, madam? As I said, uh, you always have the same set of medicines for a same, same set of complaints. Okay. Suppose you have COVID-19. కోవిడ్ లో యాజ్ ఎవ్రీబడి నోస్ ఆ ప్రిస్క్రిప్షన్ అందరూ ఫాలో అయిపోయారు అవును ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక మెంబర్ తెచ్చుకుంటే ఎవ్రీబడి ఫాలోడ్ ద సేమ్ బట్ మేము ఫ్యామిలీలో ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉంటే వీ ట్రీటెడ్ ఆల్ ద ఫైవ్ కేసెస్ విత్ డిఫరెంట్ మెడిసిన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అవును ఫస్ట్ ఇనీషియలీ వీ ట్రైడ్ విత్ మేము ప్రివెంటివ్ చాలా ఇచ్చాము యాజ్ యు నో మేము ప్రివెంటివ్స్ చాలా ఇచ్చాము బట్ ప్రివెంటివ్ ఇచ్చినా కూడా చాలా కేసెస్ అవ్వలేదు Okay. And uh, finally, everyte, itla andru oka vela effect ayi unde. We have chosen different different remedies. Never a single remedy worked. Okay. Ikkada kuda actually chaala mandi homeopaths throughout the country they have worked on that basis also. That a common set of medicines a huge crowd ki use ayyatatuga chaala mandi work ches
సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ సోరియాసిస్ ఇప్పుడు రెగ్యులర్ గా వస్తున్న డిసీజెస్ సోరియాసిస్ వెరీ కామన్ నా డేస్ యస్ సో ఏంటంటే దాని గురించి మేడం అసలు ఎలా వస్తుంది హోమియోపతి ఎంతవరకు దీనికి వీ హ్యావ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ కేసెస్ ఆఫ్ సోరియాసిస్ ఎస్పెషలీ హోమియోపతిలో సొరియాసిస్ ఈజ్ అ సైకోసొమాటిక్ డిజార్డర్ ఓకే సైకోసొమాటిక్ ఈజ్ మీరు అంటే విపరీతమైన మెంటల్ స్ట్రెస్ ఆర్ ఎల్స్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ లీడింగ్ టు ద సొమాటిక్ లెవెల్ దట్ ఈస్ ద బాడీ లెవెల్ సో ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్ ఒక్కొక్క పర్సన్లో ఒక్కొక్క రకంగా ఒకటే స్ట్రెస్ని గివెన్ స్ట్రెస్ని పేషెంట్స్ ద టేక్ అంటే పర్సన్స్ ద టేక్ ఇట్ ఇన్ డిఫరెంట్ వే చిన్న స్ట్రెస్ చాలా మందికి ఇంత చిన్న స్ట్రెస్ ఎట్లా తీసుకున్నారు అనుకుంటారు చాలా మంది ఈ చిన్న స్ట్రెస్ చాలా పెద్దదని చెప్తారు సో స్ట్రెస్ ఇస్ యు కెనాట్ డిఫైన్ దట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ బిగ్ ఆర్ స్మాల్ ఖచ్చితంగా ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద పర్సన్ హౌ దే టేక్ ఇట్ సపోజ్ ఏ పర్సన్ హ్యాస్ గోన్ త్రూ ఏ హ్యూజ్ ఫైనాన్షియల్ లాస్ లోకి వెళ్ళారు అనుకుందాము అంటే దే హ్యావ్ లాస్ట్ ప్లెంటీ ఆఫ్ మనీ పెద్ద బిజినెస్ కో ల్యాప్స్ అయిపోయింది ఆబ్వియస్లీ ఆ పర్సన్ ఏదైతే ఫ్యామిలీకి రెస్పాన్సిబుల్ ఉన్నారో ఆఫీస్కి రెస్పాన్సిబుల్ ఉన్నారో హీ ఆర్ షీ విల్ గో ఇన్ టు స్ట్రెమెండస్ స్ట్రెస్ ఎందుకంటే ఆన్సరబుల్ ఉంటారు హ్యూజ్ మనీ లాస్ సో ఆబ్వియస్లీ దాన్ని ఎట్లా అడ్రస్ చేయాలో అర్థం కాదు ఆ స్ట్రెస్కి లొంగిపోతారు ఆబ్వియస్లీ బాడీ స్టార్ట్స్ రియాక్టింగ్ కొద్ది రోజుల్లోనే దే విల్ కమ్ అప్ విత్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్కిన్ కంప్లైంట్ విచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ సోరియాసిస్ ఆర్ ఎనీ మెనీ కంప్లైంట్స్ ఆర్ దేర్ వన్ ఆఫ్ విచ్ ఈస్ సోరియాసిస్ సోరియాసిస్లో ఏంటంటే స్కిన్ యాక్చువల్లీ సిల్వరీ స్కేలీ అవుతుంది ఇట్ ఈస్ అ మల్టీ అంటే లేయర్స్ లేయర్స్గా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఆ సోరియాసిస్ ఇట్ స్టార్ట్ స్ప్రెడింగ్ వన్స్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ ద స్ట్రెస్ అండ్ ఇట్ విల్ స్ప్రెడ్ సో ఫాస్ట్ ఓకే ఒక్కసారి మనం ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత స్ట్రెస్ ఇలాగే ఉంది బట్ ద పర్సన్ ఈజ్ రెస్పాండింగ్ టు ద ట్రీట్మెంట్ ఓకే స్లోగా ప్యాచెస్ డిసప్పియర్ అవుతాయి పర్సన్ కమ్స్ a person will also realize that he is handling the stress in a better way okay ignore cheyatam or this is what it is accept it so we'll find a solution e type of uh, attitude mellaga develop avadam modalu pedutundi so they will be relaxed chaala okay. mandi patients cheptu untaru ivala stress aithe telavari leche tappadiki valaku kotta patches nalga idu kanapadtayi body meda avun mind within one night where the skin was so clear పొద్దున్న లేచేటప్పటికి ప్యాచెస్ కనపడతాయి అంటే వాళ్ళు ఆ రోజులో వాళ్ళు పడ్డ స్ట్రెస్కి నెక్స్ట్ డే ఇమ్మీడియట్గా రియాక్ట్ అవ్వడం వాళ్ళే చెప్తారు అవును దట్ దిస్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ స్ట్రెస్ ఆరల్స్ ఏదైనా కానీ వాట్ ఎవర్ యూ నేమ్ ఇట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైకలాజికల్ ఇమోషన్స్ సో ఇది అంటే వారసత్వ పరమంగా ఏమైనా వస్తుందా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి చాలా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సోరియాసిస్ కనుక ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో ఉంటే ఎస్ దెర్ ఈస్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ సోరియాసిస్ ప్రొవైడెడ్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డీల్ విత్ ద స్ట్రెస్ Yes, so, it is. Ante, unte, kaani, no, it is not at all contagious. Meir pakkana undi vala chetta annanthi na koda, it's not contagious. Okay. It is definitely not contagious. Okay, well, kachitanga adekko aite, further ka LNT, ante inke even effect aie chances eman onna ya body. Usually, psoriasis ki complication is arthritis. Okay. Psoriasis untreated or else complicated psoriasis or else neglected psoriasis aite te undo. always leads to joint pains okay so joint pains baga common ga vache complications psoriasis lo which is well known it is an autoimmune disorder like meek rheumatoid arthritis etla untundi uh, diabetes ivanni uh, kuda autoimmune disorder psoriasis is also an autoimmune disorder arthritis is the complication so deenik kuda emaina tinali tinakodadu ilante emaina psoriasis as i said ipude psychosomatic disorder kabatti food related kaadu ఓకే చాలా మంది అనుకుంటారు ఇది తింటే పెరుగుతుంది అది ఇది అని నో ఇట్ డజంట్ ఇంక్రీజ్ ఇట్ ఇస్ ఆల్ ద సైకలాజికల్ స్టేటస్ అంతే మీరు ఇవాళ స్ట్రెస్ అయ్యారు ప్రొద్దున్న పాటికి నాలుగు ప్యాచెస్ వచ్చేసినాయి అండ్ యూ యూ ఓన్లీ విల్ రియలైజ్ దట్ దిస్ ఇస్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ నేను ముందు రోజు పడ్డ స్ట్రెస్కి అని ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్ అంటే స్ట్రాంగ్ ఇమోషన్ అంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ వల్ల ఇలా జరుగుతుంది సో ఈ రోజు మనం ఫ్రీగా రిలాక్స్డ్ గా ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా అది తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉంది ఎస్ అంటే ట్రీట్మెంట్ పరంగా వెన్ బి అడ్రస్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇప్పుడు మీకు ఇది హ్యూజ్ ఫైనాన్షియల్ లాస్ లోకి వెళ్ళారు యూ డోంట్ నో హౌ టు అడ్రస్ ఇట్ బికాస్ మనీ ప్రాబ్లమ్ అని అంటే వీ కెన్ నాట్ పుల్ పుల్ అవుట్ కదా ఎనీ పర్సన్ వాళ్ళకి టైం కావాలి టు రికవర్ రికవర్ అయినప్పుడు అయ్యే ప్రాసెస్ లో గిల్ట్ ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి నేను ఇంత పోగొట్టాను అని కొంతమంది సరే మనం మళ్ళీ సంపాదించుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు ఆల్స్ యూ కమ్ అక్రాస్ డెత్ సో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొ